Γεια σας. Ε, μερικές φορές, αν όχι αρκετές, ε, κάποια βίντεο που έχουμε δημιουργήσει εμείς ή κάποιες στιγμές που έχουμε κατεβάσει, η αίτηση του ήχου είναι χαμηλή ή δυνατή, όπως το καθένας ε, του ε, ακούγεται. Τώρα λοιπόν θα σας δείξω πώς μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε ανάλογα την ένταση του ήχου ώστε να είναι να ακούγεται μια χαρά και ανάλογα με αυτό που βλέπω. Θα χρειαστούμε δύο αρχεία. Είναι το Virtual Dub και το Audacity. Ε, τα links θα τα έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να μπορείτε να κατεβάσετε αυτά τα, αυτά τα δύο προγράμματα. Μόλις λοιπόν κατεβάσετε τα προγράμματα πρώτα απ' όλα θα ανοίξουμε το Virtual Dub. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Θα ανοίξει έτσι ακριβώς. Ε, μόλις ανοίξει λοιπόν πάμε στο File και πάμε στο Open Video File και πάμε να βρούμε ένα βίντεο για να σας, ναι, για να σας δείξω ε, τι μπορείτε να κάνετε. Ε, ας επιλέξουμε αυτό εδώ και το ανοίγουμε. Ό,τι εδώ έτσι σημειώσει σα δείξει δεν είναι τίποτα. Πατάτε το OK και ανοίγει αυτό εδώ. Τώρα εμεί θέλουμε τώρα για να μπορούμε να επεξεργαστούμε τον ήχο θα πρέπει να, να πάρουμε μόνο τον ήχο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πάμε λοιπόν File και πάμε στην επιλογή Save Wow. Πατάμε αυτό και αποθηκεύουμε τον ήχο όπου θέλετε εσείς για να μπορούμε να τον επεξεργαστούμε ο ήχος λοιπόν ε, ολοκληρώθηκε το, το, τον, ε, τον έβγαλε ελεγχιστοποιούμε το Virtual Lab δεν το κλείνουμε Ωραία. και ανοίγουμε το Audacity το Audacity όποιος δεν το γνωρίζει είναι αυτό εδώ είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για επεξεργασία ήχου τι κάνουμε λοιπόν εδώ. Πάμε αρχείο και πάμε άνοιγμα. Και πάμε στην επιφάνεια εργασία που έχουμε ε, αποθηκεύσει το, αυτό, τη μουσική, τον ήχο, ό,τι είναι. Και πατάμε άνοιγμα. Και μας ανοίγει αυτό εδώ. Ωραία. Πατάμε play. Και εδώ βλέπουμε. Και εδώ είδατε εδώ ακριβώ όταν παίζει η ταινία. Όσο λοιπόν παίζει εμείς θέλουμε αυτά εδώ, αυτή εδώ την μπάρα που έχει το πλην και το συν όχι τα από κάτω και left right και ανάλογα αυτό που θέλουμε μειώνουμε ή δυναμώνουμε τον ήχο ωραία εγώ θα κάνω ένα χαμήλο με έτσι για δοκιμή αυτό εδώ και τώρα τι κάνουμε Τώρα, μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό, πατάμε αρχείο και πετά, πατάμε εξαγωγή. Σε αρχείο MP3 θα αποτυπέχει. Ε, πάμε λοιπόν πάλι εδώ στην εφηρεσία, αυτό που θέλουμε, πατάμε αποθήκευση. Εντάξει, ολοκληρώθηκε ο ήχος που φτιάξαμε, κλείνουμε το Audacity. Όχι, το έχουμε ήδη αποθηκεύσει. Και ανοίγουμε πάλι το Virtual Dub. Εδώ που ανοίγουμε το Virtual Dub, τι κάνουμε. Ε, πάμε στο... στο Audio. Και πατάμε εδώ που λέει Audio from other file. Πατάμε αυτό εδώ. Πάμε στην επιφάνεια εργασία. Και επιλέγουμε όχι το WAV που είχαμε πριν, το MP3, αυτό εδώ που φτιάξαμε. Και πατάμε άνοιγμα. Εδώ σας βάλει μια επιλογή, σας λέει τι θέλετε να κάνετε. Πατήστε το Auto Detect για να το βρει αυτόματα. Πατάμε OK. Εδώ τι κάνουμε τώρα μετά. Στο βίντεο, γιατί πρέπει να το, να το να βάλει το λίγο σωστά, δηλαδή μην υπάρχει ασυγχρονισμός. Πάμε στο βίντεο και επιλέγουμε Direct Stream Copy. Πατάμε αυτό. Και μόλις γίνει όλο αυτό, εκείνο που απομένει, 
είναι πάμε στο File, πάμε Save as AVI, επιλέγουμε που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, πατάμε Αποθήκευση και ανάλογα το πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η ταινία ή οτιδήποτε, θα κάνει και το Virtual Lab να το φτιάξει. Και βέβαια μόλις ολοκληρωθεί, ανοίγουμε το βίντεο μας, να δούμε είναι, είμαστε ικανοποιημένοι με το λίγο που βάλαμε, ε, είναι χαμηλό, είναι δυνατό και ανάλογα εσείς τι, τι θέλετε. Ε, αυτό είναι, αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα αν έχετε ε, κάποιο ερώτημα, κάτι να ρωτήσετε, κάτι δεν καταλάβατε, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω, ό,τι θέλετε και θα σας απαντήσω όποτε τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.